Riikka Purra, olkaa hyvä. Hyvää iltaa, arvoisat katselijat. Suomi on suomalaisten koti. Me olemme kansa ja meillä on oma valtio. Suomen poliittisten päättäjien, joita näissä vaaleissa valitaan, tärkein tehtävä on huolehtia suomalaisten edusta suomalaisista. Myös se, mitä tässä maassa vaaditaan, meidän pitää ensimmäisenä miettiä meidän omaa turvallisuuttamme, meidän oman kansamme asioita. Se ei tarkoita sitä, että Suomi olisi irrallaan tai että me olisimme jotenkin tai perussuomalaiset haluaisi meidän olevan jotenkin eristyksissä. Ei. Suomi on osa kansainvälistä järjestelmää. Me hoidamme oman tonttimme, kannatamme sääntöjä ja niiden noudattamista. Ja myös kansainvälisyys, se edellyttää kansojen olemassaoloa. Toisistaan eroavien, tunnistettavien kansojen olemassaoloa. Suomi ei ole olemassa maksaakseen eteläeurooppalaisten ikkunaremontteja tai toimijakseen kansaneläkelaitoksena kenelle tahansa. Suomi ei voi ratkaista maailmanlaajuisia ongelmia, mutta me kannamme oman vastuumme. Suomi on pieni maa, eikä veronmaksajan kallisarvoista rahaa saa jakaa sinne tänne pyrkimyksenämme miellyttää tai tehdä joihinkin vaikutus. Näissä vaaleissa puhutaan paljon taloudesta ja rahasta. Se on hyvä asia, mutta kaikkea ei voi mitata rahassa. Perussuomalaisille suomalaisuus on arvo. Se, että tässä maassa on hyvinvointia ja turvallisuutta, sitä ei voi laskea rahassa. Meille kansakunnan kohtalon kysymys ei ole maahan saapuvien ulkomaalaisten määrä, vaan se, että omassa kotimaassaan suomalaisella on turvallista ja hyvä olla. Että maa on tunnistettava ja oma, sillä se on meidän ainoamme. Kun suomalaiset voivat hyvin, he tekevät töitä, he perustavat perheen, hoitavat tanssia asiansa, kantavat korteensa tähän kekoon. Eivätkä tarvitse valtiota sanelemaan, he haluavat päättää itse. Suomalaisten pitää luottaa ja uskoa itseensä. Tämä on hieno maa, maailman hienoin maa. Kaiken puolustamisen arvoinen. Perussuomalaiset ei lupaa kuuta taivaalta. Minä en väitä, että me pystymme ratkaisemaan kaikki ongelmat. Tai että pystyisimme siihen yksin. Tämä urakka on valtava. Mutta jostain on aloitettava. Ja sen minä lupaan, että perussuomalaisille suomalainen on aina ykkönen. Emmekä koskaan sitä häpeile sanoa. Kiitos. Hyvä, siirrytään. Tervetuloa Yle Valitenttiin myös Riikka Purra. Kiitoksia. Teidän vaaliohjelmanne puhuu logon tasolla sinivalkoisesta siirtymästä. Tehtäisiinkö tämä sinivalkoinen siirtymä, jotta vihreää siirtymää ei tarvitse tehdä? Se voi olla sille nimenomaan vaihtoehto. Se korostaa energia- ja ilmastopolitiikkaa, joka on sekä taloudellisesti järkevää että meille mahdollista. Me emme suinkaan ole sitä mieltä, että minkäänlaisia ympäristötoimia ei vaadita. Me emme vastusta ilmastopoliittisia toimia, mutta muistutamme, että se pitää olla suhteessa Siihen, mitä muut maat tekevät, nimenomaan meidän omat kilpailijamaamme Euroopassa, meidän verrokkimaamme. Lisäksi sinivalkoinen siirtymä kuvaa sitä, että erityisesti tässä turvallisuusympäristössä näiden uudenlaisten uhkien ja viimeaikaisten tapahtumien johdossa meidän pitää kyetä myös sellaista tiettyä teollisuutta palauttamaan lähemmäksi joko kotimaahamme tai Eurooppaan. Ja tämäkin on itse asiassa aika yleinen kansainvälinen ilmiö tällä hetkellä maat vahvistavat omaa huoltovarmuuttaan ja omavaraisuutta. Haluatte, että Suomen hiilineutraalisuustavoitteen Haluatte, että Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista hidastetaan vuodesta 35 vuoteen 50, mitä hyvää siitä seuraisi Suomelle? 
No tämä 50 on Euroopan unionin tavoite. Ja esimerkiksi Saksa ja Ruotsi tuossa vieressä meidän kilpailijoitamme myös, niillä on 10 vuotta Suomea myöhäisempi tavoite. Nyt valitettavasti näyttää siltä, että tämä 2035, joka on siis tällainen selvä julistus, suorastaan hokema suomalaisessa politiikassa, niin sitä ei tulla edes saavuttamaan. Se, mitä hyötyä tämä viivästyttämisestä on, on tietenkin se, että Suomen kilpailukyky säilyy vastaavana kuin näillä meidän kilpailijamailla. Me emme, it, me emme itse potki itseämme jaloille, me emme lisää regulaatiota, me emme lisää kustannuksia kotitalouksille, yrityksille. Esimerkiksi liikkumisen ja energian, varsinkaan tässä energiakriisin tilanteessa, jossa kaikki maksaa muutenkin liikaa. Ylikirjat ilmastotavoitteet, niin kuin te asiaa kuvaatte, rasittavat paitsi suomalaista veromaksajaa ja myös sitä Suomen teollisuutta, niinhän te argumentoitte. Mutta mistä ajattelette johtuvan sen, että yritykset itse ilmoittautuvat hyvin innokkaasti tuohon vihreään siirtymään mukaan, että eivätkö he tunne omaa etuaan tässä asiassa? Tämän neljän vuoden aikana ajetun hyvin kunnianhimoisen ilmastopolitiikan yksi suurimpia hyötyjä ovat esimerkiksi energiayhtiöt, jotka ovat tässä viimeistenkin aikojen aikana tehneet miljardivoittoja, satumaisia voittoja. Totta kai he kannattavat juuri tällaista kaikkia, tiukkaa vihreää Kaikkia siirtymä. suomalaisia lisäksi... suuria ylityksiä edustava EK kirjoittaa, että kun näin ilmastopolitiikka luo ennennäkemättömät vientimarkkinat Kyllä. ja kasvumahdollisuudet suomalaisille yrityksille, myös Suomen yrittäjät, pientiä yrittäjiä, yrittäjiä edustava etujärjestö toteaa, että siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa olla mukana Kyllä, jos kuunneltiin pääministerinkin puhetta, niin hän lupaa käytännössä mihin tahansa lisää tukea, lisää investointirahaa, kunhan se leimataan vihreäksi. Totta kai tällainen raha kelpaa. Tämä ero on selvä Esimerkiksi verrattuna Ruotsiin. Siellä meidän elinkeinoelämä ei ole lainkaan tällaisessa ilmastokiihkossa. Siellä on pääomia investointeihin muutenkin. Niitä ei tarvitse leimata vihreiksi. Totta kai ilmainen raha, eli veronmaksajan raha, kelpaa. Suomen suurin yksittäinen teollinen saastuttaja, eli SSAB, terästehdas Raahessa. Pitäisikö poliitikkojen pyrkiä siis siihen, että tuotteida saa polttaa hiiltä ja puhaltaa sitä taivaalle, jotta työpaikat säilyvät? Terästeollisuus on yksi oleellinen meidän teollisuutemme tukijalka. Myös siellä ollaan jatkuvasti kehittämässä ää, teknologiaa, joka on yhä vähäpäästöisempää. Meillä on hiilidioksidin talteenottoa. Aivan, he ja ovat niin mukana edelleen. vihreässä kyllä, siirtymässä kyllä näin on. Ja kehittyvät siinä markkinaehtoisesti eteenpäin. Sen sijaan en ole sitä mieltä, että Raahen SSAB tarvitsisi tehdä tiukempia toimia kuin sen joku kilpailija muussa maassa. Euroopassa. Te tunnutte arvostelevan muiden esittämiä ilmastotoimia. Kertokaa nyt kuitenkin, miten perussuomalaiset haluaa vähentää päästöjä ja kasvattaa hiilinieluja, jotka katosivat jonnekin. Niin siis Suomessahan per capita päästöt ovat 2000-luvun alun huippuvuosista puolittuneet. Se on erittäin hyvä saavutus. Mutta mikäli nyt halutaan mennä tähän 1,5 asteen elintapoihin, ne pitäisi vielä laskea yksi 12 osaan tästä. Ja se menee jo sinne 0,7 per capita tonnia, joka on siis huomattavasti alhaisempi kuin vaikkapa Pohjois-Koreassa. No miten metsänieluja saadaan parannettua? Esimerkiksi lannoittamalla, huolehtimalla taimien oikeanlaisesta kasvattamisesta, siemenlaaduista, siitä, että metsää ei kaadettaisi esimerkiksi jatkuvasti kerrostalojen alta pääkaupunkiseudulla, ei jatkuvien myllyjen, äh, tuulimyllyjen, huoltoreittien, äh, infran alta. Metsää, metsää istutettaisiin sinne, minne sitä voidaan vielä istuttaa. Voisiko hakkuita suorastaan pakolla vähentää? Me emme kannata hakkuiden rajoitusten lisäämistä. Itse asiassa metsähallituksen tuottotavoitetta voisi hieman nostaa. Puhutaan sitten taloudesta. Te leikkaisitte, mitä leikkauksiin tulee talouspoliittisen ohjelmanne mukaan, vuosittain 2–4 prosenttia kaikilta hallinnon aloilta. Miten suureen miljardisopeutukseen tällaisella juustohöylällä ensi hallituskaudella päästään? Kyseessä ei ole juustohöylä, vaan kyseessä on nimenomaan hallintoon, erityisesti sinne keskijohtoon kohdistuva tehostaminen. Meillä on julkinen sektori Suomessa, joka on paisunut. Se on erityisesti tällä hallituskaudella paisunut vielä merkittävästi lisää. Kunnilla, hyvinvointialueilla ja valtiolla on paljon lakisääteisiä tehtäviä, joilla on taipumuksena lisääntyä. Sen lisäksi hallinnossa on erilaisia projekteja, jotka tarvitsevat paljon henkilökuntaa. Ja tämä on yksi sellainen esimerkki, että myöskään valtiovarainministeriö tässä muuten aika ansiokkaassa paperissa niin ei juuri tänne julkisen sektorin hallintoon uskaltanut esittää leikkauksia. Ja niistä sitten hallinto keskijohdosta monta miljardia euroa 
Ensi- 2-4 prosenttia. Tässähän ei ole ilmoitettu sitä miljarditavoitetta. Te olette vaalikeskustelussa väläytelleet kokoomustakin suurempia suoria leikkaussummia, jopa 4 miljardia ensi äh, hallituskaudella. Kokoomuksellahan nyt oli 6 miljardia yhteensä. Minä olen sanonut koko ajan saman summan. Itse asiassa kokoomuksella se on hieman vaihdellut tässä paneelista toiseen. Olen sanonut, että jopa 4 miljardia. Mutta tällaisten miljardien luetteleminen tietämättä, että mihin päädytään, niin se on poliittisesti aika epäjohdonmukaista. Totta kai kokonaisuus riippuu siitä, mistä leikataan. Perussuomalaiset haluaa leikata suomalaisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta toissijaisista asioista. Mutta tässä salissa nämä muut puolueet käytännössä eivät tunnista sellaisia asioita kuin Euroopan unionin miljardipaketit, maahanmuutto, kehitysapu. Päinvastoin ne haluavat lisätä menoja tänne. Tunnettu että esitätte suuria menosäästöjä kehitystyöyhteistyöhön maahanmuuttoon, mutta eikä niidenkään rajukaan leikkaaminen tuo useita miljardeja yhdessä vaalikaudessa. Niin, me olemme meidän välittömät ää, säästöt, jotka voidaan tehdä heti budjettiin kehitysavusta ja maahanmuutosta, ovat reilu miljardi euroa, siis välittömät. Mutta kun kyse on siitä, että kun me kiristämme maahanmuuttopolitiikkaa perussuomalaisten linjan mukaisesti, tämä on meidän rakenteellinen uudistuksemme, joka vaikuttaa siihen, että Suomeen ei saavu sosiaaliturvaan tulonsiirtoihin nojaavaa maahanmuuttoa. Ja kuten tässä on monessa haastattelussa jo tänäänkin tullut esille, suurin osa meidän hyvinvointivaltion kustannuksista tulee tulosiirroista ja sotepalvelusta ja juuri siellä maahanmuuttajien osuus on erittäin suuri. Te suojaisitte leikkauksilta, te suojaisitte leikkauksilta koulutuksen, maanpuolustuksen, poliisi, sosiaali- ja terveyspalvelut. Ne ovat mittavia menoeriä. Kaikki sitten pitää tosiaan siitä maahanmuutosta jotenkin pystyä leikkaamaan aivan valtavasti vai Leikkaisiko perussuomalainen puolue myös sosiaalietuuksista? Ei, me emme halua leikata sosiaalietuuksista, mutta on selvää, että vero- ja sosiaalipolitiikkaa, sosiaaliturvan uudistus, se pitää tehdä. Meidän suuri ongelma tällä hetkellä yhteiskunnassa on se, että työ ei kannusta. Ja tämä liittyy siihen, että palkansaajan ostovoima on heikko. Ja sitä tietenkin tällä hetkellä ajaa erityisesti inflaatio ja reaaliansiot ovat laskeneet 60 vuoteen eniten. Ja tämä on hyvin hälyttävää. Tällä hetkellä suomalaisten elintaso siis toisin sanoen laskee. Te ette leikkaisi sosiaalituksista. Ylen kyselyssä olitte yksi puoluejohtajista, joka totesi, että sosiaaliturvan varassa eläminen on liian eh, helppoa. Se kyllä vastauksena kuulosti siltä, että olisitte noita tukia valmis myös vähentämään. Niin, siinä vastauksessahan juuri tässä menettiin, että kyse on maahanmuutosta. Me kannatamme kansalaisuusperustaista sosiaaliturvaa. Ei pitäisi olla kenellä tahansa pääsy tämän meidän järjestelmän piiriin. Siis, mutta mutta miten, miten siis suomalaisen sosiaaliturvan varassa voi olla liian helppoa maahanmuuttajan olla? Sehän on sama taso kuin suomala- kantasuomalaisen. Kyllä, it, maahanmuuttajalla, joka tulee maahan, hän kohtaa myös ne ihan samat työn kannustin ongelmat. Siksi ihmettelenkin, miksi sosiaalidemokraattia kokoomus haluaa tuoda esimerkiksi sosiaaliturvaan nojaavaa maahanmuuttoa EUn ulkopuolelta. Ikään kuin he olisivat jotakin ihmeihmisiä, jotka eivät kohtaa näitä meidän järjestelmän samoja ongelmia. Totta kai kohtaavat sen jälkeen, kun he ovat vakiinnuttaneet oleskelunsa täällä korkeamman elintason maassa. Asumistuki tulisi muuttaa ohjelmanne mukaan työn perässä muuttamista kannustavaksi. Mitä se tarkoittaisi tuon tuen saajalle? Olisiko Ää, sekin säästötoimi? Tällä hetkellä... Asumistukeen on jo yhdistetty erilaisia muuttamiseen kannustavia elementtejä. Näitä tietenkin täytyisi tarkastella paremmin niin, että ne kohdistuisivat juuri sillä tavalla, että jos jossakin maakunnassa esimerkiksi tietylle ammattialan osaajille on tarvetta, niin heitä kannustettaisiin sitten muuttamaan alueen. Asumistukea ei siis tarvita suoraan leikata. Emme esitä asumistukeen leikkauksia. Entä monen muun puolen esittämä ansiosydonnaisen työttömyysturvan muuttaminen tai leikkaaminen perussuomalaisten kantaa on minulla ainakin jäänyt vähän epäselväksi vielä. Tulisiko sitä leikata? Olemme kaikissa ohjelmissamme kertoneet, että me olemme valmiit porrastamaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa niin, että se on alussa korkeampi ja sen jälkeen, kun sen kesto pitenee, niin se laskee. Ja uskomme, että tämä kannustaa mahdollisimman lyhyen ansiosidonnaisen kauteen. Toisin kuin muut puolueet olisitte valmiit myös leikkauksiin kulttuurista. Miksi? Kulttuuri on sellainen ä, luksuspalvelu, johon tällä hetkellä valitettavasti Suomessa menee liikaa rahaa. Julkisessa, julkisessa taloudessa, jota pitää korjata, ei, emme me saa suhtautua siellä tällaisiin jättiläisiin olohuoneessa, ettei niihin voisi lainkaan koskea. Kulttuurissa on paljon erittäin hyödyllisiä asioita, kirjastot, lastenkulttuuri, mutta sitten kun mennään sellaisen, jolle ei oikein markkinoilla löydy minkäänlaista kysyntää, niin välttämättä sinne veronmaksajan rahaa, etenkään huonossa taloustilanteessa, ei pitäisi ihan näin paljon laittaa. 
te arvostelette kovin tano, sanoin hyvinvointialueita jonkinlaisena malliesimerkkinä julkishallinnon hallitsemattomasta paisumisesta. Mikä hyvinvointialueiden työssä on turhaa? Ei hyvinvointialueiden työssä ole mitään turhaa, mutta se, että haluttiin korjata sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, järjestettiin suuri himmeli, jossa on valtava poliittista byrokratiaa, jossa jaetaan puolueille puolueet tuen kaltaisia etuuksia, jossa jo pelkästään 2022 esimerkiksi, kun hyvinvointialueuudistus ei ollut vielä käynnissä, niin poliittiset ryhmät saivat jo merkittäviä summia, niin kokouspalkkioita, aluevaltuusto, rahaa, näiden ympärille on rakentunut vahva hallinnollinen byrokratia, useita johtajia, erittäin kovapalkkaisia, sen sijaan, että kaikki mahdolliset eurot käytettäisiin itse hoitotyöhön ja palveluihin. Eli te ette leikkaisi sieltä, te ette leikkaisi sieltä sote-palveluista, mutta jotenkin soten, soten hallinnosta ja keskijohdosta ö, sitten, voiko siis myös poliisihallinnosta leikata? Puolustushallinnosta, Ää, opetushallinnosta? Poli, poliisi ja puolustus ovat hallinnon aloina meidän 2-4 prosentin leikkaustarpeidemme ulkopuolella. Mutta sielläkin on keskijohtoa. Kaikessa suomalaisessa julkisen sektorin hallinnossa on varmasti tehostettavaa. Meillä on hirvittävän paljon tyhjäkäyntiä. Ja itse asiassa, ainakin itse saan tästä hyvin paljon myös viestiä virkamiehiltä, jotka työskentelevät eri julkisissa virastoissa. Lakkauttaisitte koko ympäristöministeriön. Olisiko se puhdas säästötoimi vai perussuomalaista ympäristöpolitiikkaa? Se on juuri yksi esimerkki siitä. Ympäristöministeriö, vaikka se ei olekaan ministeriöiden kentällä suuren suuri, niin se on eri Erityisesti tällä kaudella merkittävästi paisunut. Ja niitä, niitä asioita voitaisiin siirtää sieltä esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja eläkeministeriön. Ja tämä olisi varmasti oikein hyvä tehostamiskeino. Mutta tämmöinen ideologinen leikkaus myös, koska ympäristötoimet eivät ole niitä teidän suosikki. Ympäristöpolitiikassa on paljon hyödyllisiä asioita. Suomalaiset metsät, meidän vesistömme, Itämeren suojelu. Sen sijaan tuosta poseeraamisesta me emme niin välitä. Jos velkakriisi edellyttää kerran kipeitä leikkauksia, niin voiko se edellyttää myös kipeitä veronkiristyksiä? Kiristyksiä, anteeksi. Niin, perussuomalaiset sanoo, että me haluamme välttää veronkiristyksiä. Toisaalta emme halua myöskään veron alennuksia tehdä velaksi, vaan niihin on mahdollisuus vasta sitten, kun on selvät sävelet, selvä tiekartta muotoiltu siihen valtion menojen vähentämiseen. Te puhutte kuitenkin tuossa talousohjelmassanne verojen alentamisesta siitä, että veropolitiikassa on tehtävä rohkeita valintoja, joiden dynaamiset vaikutukset saattavat Suomen kasvuuralle. Mitä te tarkoitatte rohkeilla valinnoilla? Voiko tulla? veroja reipasti alentaa tai yritysverotusta keventää? Juuri näin. Tarkoitamme sitä, että Suomen kokonaisvero on aivan liian, kokonaisveroaste on aivan liian korkea. Meillä taloudessa on selvää näivettymistä. Meillä yritykset eivät kasva sillä tavalla, kun ne voisivat kasvaa. Meillä on paljon kasvun esteitä tässä järjestelmässä. Ja yksi niistä on meidän hyvin jyrkkä progressio, korkeat marginaaliveroasteet ja yleensä kokonaisveroaste. Verokiila, joka estää kasvua. Ja tähän me olemme valmiita siirtymään sen jälkeen näiden asioiden korjaamiseen, kun me ensin tiedämme, mistä tämä paisunut jättiläinen vähentää niitä toissijaisia menoja. Ja puhutte, tämä tarkoittaa juuri asioiden tärkeysjärjestykseen laittamista. Te puhutte veronalennusten dynaamisista vaikutuksista kuvaamalla ne tavalla, mutta eikö niillä menoleikkauksilla ole aivan päinvastainen vaikutus? Vähävaraisimmat menettävät kulutuskykynsä ja julkisen sektorin keskijohtoa jää työttömäksi ja niin edelleen. Meillähän on työvoimapula, josta... Ainakin kaikki muut tällä hetkellä kovasti puhuvat. Se, että julkiselta sektorilta voidaan vapauttaa työvoimaa, osaavaa työvoimaa työskentelemään yksityisellä sektorilla työvoimapula-aloilla, niin uskoisin, että se on pelkästään win-win. Puhutaan sitten siitä työvoimapulasta ja puhutaan ikääntymisten, ikääntymisen seurauksista. Tunnetusti perussuomalaiset ei näe, että minkään muotoinen maahanmuutto parantaisi suomalaista yhteiskuntaa oikein, mutta mistä sitten otetaan ne tarvittavat työntekijät? Väki kuulemma vanhenee ja vähenee aivan hurjaa vauhtia. Ei pidä paikkaansa, ettei meille minkäänlainen maahanmuutto kelpaisi. Tänne vain tervetuloa tekemään töitä, koulutettu ihminen maksamaan veroja, integroitumaan yhteiskuntaan. Tällaisia ihmisiä Suomeen tulee tällä hetkellä aika vähän. Sen sijaan se maahanmuutto, joka kohdistuu hyvin matalan palkan sektoreille, josta saatavalla palkalla ihminen ei tule toimeen, vaan nojaa tulonsiirtoihin, joka on julkiselle taloudelle rasite. Se kasvaa koko ajan. Tilastotieteilijä Pekka Myrskylä totesi meille Ylelle viime viikolla, että koko 2000-luvun työpaikkojen määrän kasvu on pelkästään maahanmuuttajien heidän jälkeläistensä varassa. Eikö tämä havainto puhu selvää kieltä siitä, että työperäistä maahanmuuttoa todella, todella tarvitaan? 
Suomessa me voisimme hyvin tehdä poliittisen päätöksen, että me haluamme houkutella oikeita osaajia. Esimerkiksi veropolitiikalla. Ja t- tähän mekin voimme olla valmiita. Mutta sen sijaan ajatus siitä, että kehitysmaista meille saapuu koko ajan uusia ihmisiä, joiden työllisyys ei pysy korkealla, työllisyyskehitys on heikko, bruttoansiot eivät kehity oikeaan suuntaan, riippuvuus on suurta, integroituminen yhteiskuntaan on heikkoa, kielitaito on heikko ja tämä jatkuu vielä toisessa sukupolvessa, ehkä kolmannessakin. Samoinen. Se ei ole se, mitä me haluamme. Samoinen. Meillä näkyy tuossa länsinaapurissa hyvin esimerkki, mihin tämä johtaa. Samainen tilastotieteilijä kysyi tuossa Ylen jutussa, että kuka sitten pääkaupunkiseudulla siivoaisi ja jäisi busseja tai mm. kuskaisi volt-annoksia, jolle eivät maahanmuuttajat ja heidän jälkeläisensä, mitä vastaatte hänelle? Tämä on ihmeellinen ajatus missä lähestytään näitä työpaikkoja, ikään kuin suomalaiset yhtäkkiä olisivat lopettaneet tekemästä näitä töitä. Samaan aikaan mietitään, että miksi suomalaiset poistuvat hoitoalalta. Nyt uusin ala, josta suomalaiset yhtäkkiä poistuvat, ovat varhaiskasvatus. Asialla on jotakin tekemistä tietenkin saatavan palkan ja työolojen suhteen. Ja se, että ajatellaan aloja, esimerkiksi hoitoalaa, eräänlaisena bulkkina, jota voi tulla tekemään kuka tahansa, joka viitsii, mistä tahansa, se ei ainakaan lisää sen alan arvostusta. Selvä juttu. Mennään teidänkin kanssanne vielä lopuksi spekuloimaan hieman tulevalla hallituspohjalla. Jos te voitatte nämä vaalit ja nousette puolueenne historiassa ensimmäistä kertaa suurimmaksi eduskuntapuolueeksi, mitä te, Riikka Puro, teette tuolla vaalivoitollanne sitten? No tietenkin vaalivoit on saanut aloittaa hallitustunnustelut ja siinä teemme parhaamme. Teillä on erittäin omaperäinen muista puolueista poikkeava kanta niin työperäiseen maahanmuuttoon, EU-yhteistyöhön, ilmastopolitiikkaan. Mm. Oletteko te puheenjohtajana valmis perääntymään ainakin osasta näistä linjauksista, jotta voitte jonkun hallituksen muodostaa? Minulla on aivan selvää, että koalitiohallituksessa jokainen puolue joutuu joustamaan jostakin. Ainoa kynnyskysymys, jonka olen etukäteen ilmoittanut jo silloin, kun tulin valituksi, on, että perussuomalaiset ei voi osallistua hallituksen, joka ei selvästi rajoita Suomeen saapuvaa haitallista maahanmuuttoa. Nyt kun tässä näitä edellisiä keskusteluja kuuntelin, niin tuntuu, että kollegat kertoivat kynnyskysymyksinään kaikki omat tavoitteensa. Ja sellaisestahan ei minkäänlaista hallitusta synny. Sanna Marin on kutsunut... Pu- kampanjan kiihkeydessä perussuomalaisia rasistiseksi puolueeksi ja teidän kanssa ne hallitusyhteistyön on torjunut myös vasemmisto ja vihreät. Saako hallituksen, anteeksi, saako perussuomalaiset voittoon äänestämällä siis porvarihallituksen? Perussuomalaisia kannattaa äänestää, mikäli perussuomalaisten linja ja meidän tavoitteet tuntuvat oikealta. Meidän ohjelmat ovat avoimia, kaikkien tutustuttavissa. Meillä ei ole minkäänlaisia salaisuuksia eikä piiloagendaa. Mikäli perussuomalaisten ajatukset tuntuvat hyvältä, niin tulee äänestää perussuomalaisia. Onko kokoomus sekään luonteva kumppani viime kädessä puolue? Hän sarnaa globalisaation hyötyjä ja vihreää siirtymää ja mitä kaikkea? Ei meillä ole mitään suosikkipuoluetta. Minä olen hyvin tyytyväinen oman puolueeni linjaan ja keskityn pitämään sen kirkkaana ja johdonmukaisena. Ajatteletteko, että enemmistöhallitus joka tapauksessa on synnytettävä, myös vähemmistöhallitus on mahdollinen ja ihan käytössä oleva järjestelmä jossakin muissa Pohjoismaissa? No Suomessa perinteenä on enemmistöhallitus ja uskon, että sellainen ensikaudellekin saadaan. Te olette... Äh... Myös ohjelmapapereissa ne linjanneet, että Suomen tulisi lopulta irtautua Euroopan unionista kokonaan. Ajatteko puheenjohtajana muutosta tuohon linjaukseen? 2019 vuoden EU-paperissa tämä kerrotaan ja seuraava ohjelma Ajatteko tulee sitten parlamentin. Se tietenkin selvitetään puolueen elimissä eikä yleistudiossa. Kiitos Riikka Purra tästä haastattelusta. Kiitoksia.